lesson planning. So, being a teacher, it is our minimum responsibility to plan a lesson in advance. One teacher ga chappoboye twenty lesson ni tapni sariga mano plan ches kuni vellal sne twenty avasramundi. So, why, why uh, 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 the lesson should be planned? Yendu ko mano plan cheyali. Yendu ko plan cheyali ante in order to know the systematic advancement. So, mano. Pillavaliki, Chapalika, the lesson Chapalika, Oka Paddati Prakaram, Dinimanam, no, systematic classroom ki present Chedaniki, Oka planning and a rosum. Planning like a put the jig jag direction less I. So almost Mana total teaching learning process ends up with chavos, confusion three and eight twenty chance on the so Oka systematic advancement for some tapan serga, Manam lesson a plan chair. So Yenduku, Manam lesson a plan chair, and a next to reason Manam in Chapthamante. In order to manage the time, so manaki teacher kunde twenty o collection twenty ante. Thana ko telisi ne twenty prati samacharan ni pilal to share chees ko vala ne anu kum kum kradu mata. Ante chapal si ne twenty content ni udle si kuni sandarbhalo explanation lo bhanga rakrakala vishal ma pilal vala to share chees ko ne twenty avakash mundi. Yivi danga chese tapuru teaching item puthi ka diver type ko twenty avakash mundi kada ante time ni manage chese twenty chances thakute. Yeah, teaching item ni enta safe chappali. Yeah, particular uh, no entry of uh, uh, a lesson plan should be uh, submitted. Ane uh, twenty kachinna stipulated time pattern ane unte tapan sariga manam effective ga classroom ki chappala ni ki chances unte. Kabati time ni manage uh, chair ani ki kuda manaku lesson uh, plan ausra manam ata. To know to know the outcomes. Yendu ko manam chappam. Yenduku lesson ni pilaliki manam teacher. Teacher also not twenty hours from Yemundi. Yemundi and to know outcomes for the sake of certain objectives. Yokuni lakshal and pitkunikada manam pilavaliki lesson ni chepedi. Yenta lakshalu tells kodanki. And to know objectives and specifications tells kodan kosam manaki Yemosrom a lesson ni munde plan the else in a twenty hours from Undian matter. To know the requirement of requirement of teaching learning materials. So, TLM Kavali and the upper couple of gather chess call and a custom kada. So, overall got TLM Mida, Okachana, Ogahano, Pinchko, and Koso, Mano, Munde, lesson, plan chairs in twenty hours from the And it can day Munduga. So, how to operate, uh, uh, how to operate motivation. So, so motivation. Ni, ఏ Vidanga operate Chayala and at twenty China Vishani Tel Scored on Kosum Kuda Mano lesson ni Munde plan chal seventy. So Ade Vidanga in order to operate operate so evaluation. So evaluation ni operate chedamela and at twenty Vishani Kuda Manamikura discuss sales in a twenty no tilsko also in a twenty hours from the inni Vishal Kosam Manam woke up lesson ni Munde advanced ka plan chals in a twenty hours from the so so, in order to make the teaching process effective, we have to plan the lesson. This is the utmost priority to objective of planning a lesson. So, teaching process is effective, systematic, procedural, channelized way of presenting a lesson. We have plan a lesson. We have to do a lesson. We have to do a lesson. We have to do a lesson. We have Pupils activity at law, teachers activity low when the teacher has to utilize the services of chalkboard. E. Visharanathil scored on Kosam. So, Okamatala Chapman is systematic advancement. Ni. So, time remains shared on Kosam. So, outcomes, so, the objectives, so, my expectations, so, the entire expectations of Tilsko on Kosam. To know the requirement of TLM, it won't be teaching learning materials. So, e particular uh, lesson ni chapadani ki ausramai thari. So ausramai thay watne mundya thayar chhe skodan kosam. And then overall ga evaluation neta operate chhe ali. E vishala ni thil skodan ki manam uh, lesson ni advance ka plan chhe ali. Sinet twenty ausramundi. So idi so lesson planning ki eh, ausramai net twenty uh, no uh, lesson ni plan chhe ali. Sinet twenty ausramadi. So lesson plan ni manam Operate chase in a travata, no design chase in travata, sketch chase in travata. Lesson plan goes a maninchi, manam inkoka, cochini, yamadutamante. How motivation has to be operated first? What is the need of motivating the classroom? Motivation and a yente in order to make the children. 
to be ready to receive the subject matter because the children might be engaged with a certain unnecessary tasks before stepping inside the classroom. Pillavalu busy bees valu. Ante classroom like entry yamunde rakarakal assignments and the unfinished unfinished mode lo peti classroom lo ni entry itaru. So vale yoke alu chandla ni kuda almost to unfinished task. ఒకడు గేమ్ను మధ్యలో వదిలేసి ఉంటాడు ఇంకొకడు తినేది ఏదైనా ఉంటే సగం తిని క్లాస్ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఉంటాడు మీరు దాన్ని చేతితో పట్టుకోవడము లేదు అక్కడ ఏదో టీచర్ అరుస్తారని పక్కన పెట్టి రావడము సో ఇటువంటి విషయాలన్నింటితో నో దే మైట్ బీ స్ట్రాంగ్లీ సరౌండెడ్ విత్ సో కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళని క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ లోకి మనం ఇన్వాల్వ్ చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళని మోటివేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ మోటివేషన్ అనేటువంటిది సో వై మోటివేషన్ వై మోటివేషన్ వై మోటివేషన్ అనేటువంటి ఒక చిన్న స్ట్రాటజీని మనం క్వశ్చన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఆన్సర్స్ ఏమి వస్తాయి అంటే మోటివేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ ద చైల్డ్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ సో పిల్లవాడిని మనం ప్రాసెస్లోనికి ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి మనకు టు మేక్ ద స్టూడెంట్ టు మేక్ ద చైల్డ్ to uh, make uh, uh, the child to get involved so pilavanni classroom process loki involve cheyadaniki manam cheyavalsinatundi process ne motivation ani antam anamata so motivation anetundi di in order to make the tlp effective to make the tlp to make the tlp effective so oka vela motivation lekundane manam classroom transaction ni start chesinam ankonde it ends up with a failure so motivate kagapothe pillalu mana yokka teaching process ni vallu no invite cheskoleru kada andukani kachithanga manam motivate cheyalsinatundi avasaram undi so in order to fulfill jos to fulfill jos so pilla valaki jos ni manam supply cheyadaniki tappanisariga deni yokka avasaram undi ante motivation motivation yokka avasaram undi so overall ga వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి ఆలోచనల నుంచి మనం మన వైపుకు తిప్పుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక ఒక ఎఫెక్టివ్ వెపన్ ఏమంటాం అంటే మోటివేషన్ అని అంటాం సో హౌ టు ఆపరేట్ మోటివేషన్ అనేటువంటి ఇంకొక ప్రశ్నకు మనం ఆన్సర్స్ ఏం చెప్తామంటే హౌ ఇట్ కెన్ బీ ఆపరేటెడ్ ఇట్ కెన్ బీ ఆపరేటెడ్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ సో స్టోరీస్ చెప్పడం వల్ల జోక్స్ని చెప్పడం వల్ల రైమ్స్ని పాడడం వల్ల లేకపోతే సాఫ్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ని క్లాస్ రూమ్లో అడాప్ట్ చేసుకోవడం వల్ల సాఫ్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే మరీ హెవీగా లేకుండా సో సిట్ స్టాండ్ సిట్ స్టాండ్ అని చెప్పినప్పుడు సో ఒక హార్మోనియం వాళ్ళలో ఎంటర్ అవుతుంది సిట్ అయిన తర్వాత స్టాండ్ ఏ వస్తుంది కదా అని సో స్టాండ్ స్టాండ్ అన్నప్పుడు పిల్లలంతా కూర్చుంటారు ఒక్కసారిగా ఐ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు స్టాండ్ బట్ యూ సిట్ ఇన్ సైడ్ సో యు ఆర్ నాట్ నో గెటింగ్ కనెక్ట్ విత్ మై వాయిస్ అని ఒక చిన్న మందలింపు లాంటిది ఇస్తే పిల్లలు ఒక్కసారిగా అలర్ట్ అవుతారు సో ఈ విధమైనటువంటి సాఫ్ట్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ప్రస్తుతం టేకప్ చేస్తున్నారు సో ఇట్లా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట లేకపోతే దిస్ ఈజ్ యువర్ పామ్ నో సో విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ పామ్ యూ హ్యావ్ టు డూ సర్టన్ యాక్టివిటీస్ అకార్డింగ్ టు మై ఇన్స్ట్రక్షన్ సో నేను చెప్తున్నా మీకు హోల్డ్ యువర్ నోస్ అని పిల్లలకి చెప్తాం సో పిల్లలంతా మనం మన మన వైపు చూస్తూ ఉంటారు సో మనం ఏం చెప్పినామో దాన్నే పట్టుకున్నాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో హోల్డ్ యువర్ నోస్ అన్నప్పుడు నోస్ని పట్టుకుని ఉంటారు హోల్డ్ యువర్ ఏర్ ఆ ఏర్నే పట్టుకున్నారు హోల్డ్ యువర్ చిన్ ఆ చిన్నే పెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత నో పుట్ యువర్ పామ్ ఆన్ యువర్ ఐ ఆ పట్టుకున్నారు సో పుట్ యువర్ ఫింగర్ ఆన్ యువర్ లిప్స్ ఈ విధంగా వాళ్ళంతా ఒక హ్యాంగ్ ఓవర్ లేక వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిపీట్ చేసేటప్పుడు హోల్ యువర్ నోస్ అని అంటాం అనమాట పిల్లవాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్ వినకుండా హోల్ యువర్ నోస్ అన్నప్పుడు ముక్కు మీద కాకుండా చెవి మీద పట్టుకుంటారు దెన్ వీ కెన్ ఫుల్ఫిల్ సర్టన్ అమ్యూజ్మెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దియర్ ఫాల్టీ రెస్పాన్సెస్ బాబు నేను చెప్పింది ముక్కు మీద పెట్టుకోమని కానీ మీరు చెవి పెట్టుకున్నారు ఏంటి అంటే మీరు పట్టుకున్నారు కాబట్టి మేము పట్టుకున్నాం అంటే నేను అనింది అది కాదు కదా నేనేం చెప్తే అది చేయమని చెప్పిన నేనేం చేస్తే అది చేయమని చెప్పలేదు కదా అని పిల్లల్ని కొంచెం అలర్ట్ చేయడానికి సో ఇటువంటి ఇన్నోవేటివ్ యాక్టివిటీస్ క్లాస్ రూమ్లో మనం చాలా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఆ విధంగా పిల్లవాళ్ళు దే కెన్ గెట్ మోటివేటెడ్ సో సో దిస్ ఈజ్ ద వే టు గివ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఇంపార్టెన్స్ టు మోటివేషన్ ఇన్ అవర్ టీఎల్పి అనేటువంటి ఒక చిన్న విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సరే ఈ లెసన్ ప్లానింగ్ దగ్గరికి వస్తే ఈ లెసన్ ప్లానింగ్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక చిన్న విషయాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తే మనకు ఏం తెలుస్తుంది అంటే 
లెసన్ ప్లానింగ్ కాకుండా ప్లానింగ్ అనేటువంటి దాన్ని మొదట మనం డిస్కస్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం ప్లానింగ్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అంటే మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఇయర్ ప్లాన్ ఇంకొకటి యూనిట్ ప్లాన్ అండ్ దెన్ పీరియడ్ ప్లాన్ పీరియడ్ ప్లాన్ సో ఇన్ని రకాలుగా ఉంటుంది ఇయర్ ప్లాన్ యూనిట్ ప్లాన్ అండ్ పీరియడ్ ప్లాన్ సో ఒక ఇయర్ మొత్తంలో మనం ఆపరేట్ చేసేటువంటి కరికులర్ కో కరికులర్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ ఓవరాల్గా మొత్తం సో ఇన్ కనెక్షన్ విత్ కరికులర్ సో మనం చేసేటువంటి వాటి అన్నిటినీ ఒక లిస్టుగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే సో ఏ మంత్లో ఏం చేయాలి ఏ మంత్లోనో ఎన్ని యాక్టివిటీస్ని కంప్లీట్ చేయాలి ఏ మంత్లో ఎన్ని లింగ్విస్టిక్ స్కిల్స్ని మనం ఎండిట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి లేదా రీఇన్ఫోర్స్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అనేటువంటి ఓవరాల్గా నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ని బేస్ చేసుకొని సో ఈ కాంపొనెంట్స్ అన్నింటినీ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే ఇయర్ ప్లాన్ అని అంటాం సాధారణంగా ఇయర్ ప్లాన్ అనేటువంటిది టీచర్ వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు సో టెక్స్ట్ బుక్ రైటరే మనకు ఇండెక్స్లో ఈ ఇయర్ ప్లాన్ చూపించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాడు కాబట్టి ఇయర్ ప్లాన్ నో నీడ్ టు బాధర్ అబౌట్ సో యాజ్ ఫర్ యాజ్ యూనిట్ ప్లాన్ ఈజ్ కన్సర్న్ యూనిట్ ప్లాన్ ఈజ్ కన్సర్న్ సో టోటల్గా ఒక యూనిట్ని ప్లాన్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే యూనిట్ ప్లాన్ అని అంటాం ఈ యూనిట్ ప్లాన్లో ఇప్పుడు ఎస్సీఈఆర్టీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ అథారిటీసు మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ని యూనిట్ ప్లాన్లో భాగంగా కంప్లీట్ చేయమంటున్నారు సో మూడు రకాల రీడింగ్స్ని కంప్లీట్ చేయమంటున్నారు ఏంట మూడు రకాల రీడింగ్స్ అంటే వీటికి మళ్ళీ ఇనిషియల్గా ఆల్ఫాబెటిక్ సింబల్స్ని పెట్టినారు సో ఏ రీడింగ్ బి రీడింగ్ అండ్ సి రీడింగ్ మూడు రకాల రీడింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడింటిని కలిపితే మనం ఒక యూనిట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఈఎల్టీలో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టీచింగ్లో సాధారణంగా ఏ రీడింగ్లోనే మనం పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం కోసం పోయింసం లేదా రైమ్స్ను పెడతాం బి రీడింగ్ దగ్గరికి వచ్చేస్తే పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ని నేర్పించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం సో లాంగ్వేజ్ నేర్పించేటువంటి ఆ బి రీడింగ్ని మనం ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్ ప్లాన్గా మనం భావిస్తాం ఓకే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ మూడింటిని ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ థ్రెడ్గా మనం యూజ్ చేస్తాం అయితే వీటికి ముందు లిజనింగ్ ప్యాసేజ్ని కూడా మనం ఆపరేట్ చేయాలి లిజనింగ్ ప్యాసేజ్ ఈ లిజనింగ్ ప్యాసేజ్ యాడ్ ఉంటుంది అంటే టెక్స్ట్ బుక్ చివర అపెండిక్స్ వన్ అపెండిక్స్ టూ అని రెండు ఉంటాయి సో అపెండిక్స్ వన్లో భాగంగా మనకు టోటల్గా లిజనింగ్ ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి అంటే టోటల్గా ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ లిజనింగ్ ప్యాసేజెస్ ఇన్ అపెండిక్స్ వన్ అపెండిక్స్ టూలో మనకి సజెషన్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద టీచర్ అని ఉంటుంది సో వాటిని మనం అక్కడ ఉండేటువంటి లిజనింగ్ ప్యాసేజ్ను ముందు పిల్లలకి చదివి వినిపించాలి ఆ తర్వాత ఏ రీడింగ్ తర్వాత బి రీడింగ్ ఆ తర్వాత సి రీడింగ్ అన్నింటినీ కలిపి మనం యూనిట్ ప్లాన్లో భాగంగా సో ఏ విధంగా దేనికి ఎంత టైం కేటాయించాలి మనం వేసుకునేటువంటి ప్లాన్ని ఏమంటామంటే యూనిట్ ప్లాన్ అంటాం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వస్తామంటే ఈ యూనిట్ ప్లాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం పీరియడ్ ప్లాన్ సో దీనినే మనం ఏమనొచ్చు అంటే లెసన్ ప్లాన్ అనొచ్చు పీరియడ్ ప్లాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే లెసన్ ప్లాన్ అని అంటాం సో ఈ లెసన్ ప్లాన్ని ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఏ రీడింగ్ అనేది ఒక లెసన్గా బి రీడింగ్ అనేది ఒక లెసన్గా సి రీడింగ్ అనేది ఒక లెసన్గా మనం ఆపరేట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది అనమాట రేపటి నో ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్లో ఎందుకంటే ఒక యూనిట్ని అట్ ఎ గ్లాన్స్ మనం కంప్లీట్ చేయడం పొరపాటు అవుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ పీరియడ్స్ మనకు యూనిట్ని కంప్లీట్ చేయడానికి నో తీసుకోవచ్చు అంటే బై కన్సల్టింగ్ ద గ్రాస్పింగ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అవర్ చిల్డ్రన్ వీ కెన్ ఫిక్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ టు కంప్లీట్ ఏ పర్టికులర్ లెసన్ సో కాబట్టి అది ఎన్ని అనేటువంటిది మన పిల్లల యొక్క గ్రాస్పింగ్ లెవెల్స్ సో మినిమమ్ సిక్స్ పీరియడ్స్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే సిక్స్ టు టెన్ వరకు తీసుకోవచ్చు సో ఆ లిబర్టీ మనకు ఉంటుంది యూనిట్ని కంప్లీట్ చేయడానికి హరిబరిగా అట్ వన్ పౌండ్స్ యూ షుడ్ నాట్ కంప్లీట్ ద టోటల్ లెసన్ ప్లాన్ సో ఆ చిన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి సో ఇందులో భాగంగా లెసన్ ప్లాన్లో భాగంగా మనం ఒక చిన్న టేబుల్ను వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఆ టేబుల్ను మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం సో యాజ్ ఫర్ యాజ్ ప్లానింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్ సో ప్లానింగ్ విల్ బీ యూనో డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ కేటగిరీస్ నేమ్లీ ఇయర్ ప్లాన్ యూనిట్ ప్లాన్ అండ్ పీరియడ్ ప్లాన్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఈజ్ కన్సర్న్ ఇయర్ ప్లాన్ కన్సిడర్స్ ఆర్ అక్యుములేట్స్ ద
content developer no they can look after everything regarding year plan as far as unit plan is concerned it has to be it has to be uh, uh, planned in advance by consulting uh, these three types of reading along with the listening passage by the teacher so a listening passage is meant for enhancement of listening ability of the child so just the teacher has to operate listening passage which is uh, located at the end of uh, an english reader uh, with uh, model voice with uh, model modulations of voice so after that a reading should be considered in order to supply and then b reading and then finally c reading actually a reading meant for rhymes or action songs b reading meant for uh, no uh, language which has to be supplied to the children so so uh, with the support of b reading we aim to you know improve linguistic abilities of the children as far as c reading is concerned what you supplied with the support of a reading and b reading will be uh, uh, no uh, completely checked out with the support of c reading so c reading and at 20 dantlo teaching kante pilla vallu self ga chadukovalsinatundi avasaram ekkuga untadi ikkada a structure naithe manam introduce chestamo b reading dwara ikkada a words naithe manam introduce chestamo pillaliki aa words ni aa structure ni use chestukuntu ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోరీని లేకపోతే ఒక అనెక్డోట్ని మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఉంటుంది టీచర్ యొక్క సూపర్విజర్ని మినిమైజ్ చేసేటువంటి ఏరియాని ఏమంటాం అంటే సీ రీడింగ్ అని అంటాం పిల్లవాడి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ని లేదా ఇన్వాల్వ్మెంట్ని హెవీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటువంటి దాన్ని ఏమంటాం అంటే బి రీడింగ్ అని అంటాం పిల్లవాడిని క్లాస్ రూమ్లోకి ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి చూసేటువంటి ప్రాసెస్ని ఏమంటాం అంటే ఏ రీడింగ్ అని అంటాం సో అయితే సీనియర్ క్లాసెస్లోకి వెళ్ళే కొద్దీ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ తర్వాత థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ నుంచి ఏ రీడింగ్లోనే లాంగ్వేజ్ నేర్పించేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంటుంది బి రీడింగ్లో కొంత పోయమ్ని అంటే ఏవైనా ఒక నో పోయిటిక్ ఫామ్ ఒక వర్డ్స్ ఫామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఓవరాల్గా సిలబస్ కన్స్ట్రక్షన్లో భాగంగా ఏ రీడింగ్ ద్వారా పిల్లవాడి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ను లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ వైపుకు మలుచుకోవడం కోసం ఇక్కడ యాక్షన్ సాంగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి బి రీడింగ్ ద్వారా ఒక లెసన్ని సప్లై చేస్తారు సి రీడింగ్ ద్వారా నేర్చుకున్నటువంటి లాంగ్వేజ్ని చెక్ చేసేటువంటి ఒక మారల్ స్టోరీ ఉంటుంది సింపుల్ టెర్మినాలజీ సింపుల్ వర్డ్స్తో అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో యాజ్ ఫర్ యాజ్ లెసన్ ప్లాన్ ఈజ్ కన్సర్న్ ఈ లెసన్ ప్లాన్ని ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేయాలి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో అని నేను మీకు సప్లై చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను ఎస్ చూడండి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లెసన్ ప్లాన్లో తప్పనిసరిగా ఉన్న ఉండవలసినటువంటి హెడ్డింగ్స్ను నేను మీతో షేర్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా సో ఒక సీరియల్ నెంబర్ అండ్ దెన్ ఒక నో టీచింగ్ ఐటమ్ టీచింగ్ ఐటమ్ సో దీనిని రకరకాల పిల్లలతో కంటెంట్ సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇక్కడ ఏం పెట్టుకున్నా కూడా నడుస్తుంది ఏం పెట్టుకున్నా కూడా నడుస్తుంది సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ లేదా కంటెంట్ లేదా టీచింగ్ ఐటమ్ ఏం రాసుకున్నా కూడా హెడ్డింగ్లో సరిపోతుంది సో సో దాని తర్వాత టీచర్స్ యాక్టివిటీ టీచర్స్ యాక్టివిటీ ఆ తర్వాత స్టూడెంట్స్ యాక్టివిటీ స్టూడెంట్స్ యాక్టివిటీ ఆ తర్వాత బ్లాక్ బోర్డ్ యాక్టివిటీ లేదా చాక్ బోర్డ్ యాక్టివిటీ ఇవి మనకి హారిజెంటల్ కాలమ్స్లో కనపడేటువంటి హెడ్డింగ్స్ ఇప్పుడు మన వర్టికల్ కాలమ్స్లో వస్తే ఫస్ట్ మోటివేషన్ మోటివేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ సో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఇంట్రడక్షన్ 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 ఆఫ్ ద టాపిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ లేదా ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఐటమ్ లేదా ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కంటెంట్ లేదా ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏమైనా ఉండవచ్చు ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ ఆర్ డిక్లరేషన్ అనౌన్స్మెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ అంటే ఈ టాపిక్ని మనం అనౌన్స్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్ప్లనేషన్ అంటే ఇదంతా కూడా సెకండ్ ఐటెంలోకి వస్తుంది ఎక్స్ప్లనేషన్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఐటమ్ సో టీచింగ్ ఐటెంని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అండ్ దెన్ డిక్టేటింగ్ నోట్స్ సో ఇంకా ఇంకే రకమైనటువంటి మనం పోస్ట్ టీచింగ్ మెజర్స్ పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటి అన్నిటినీ ఇక్కడ మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం అంటే వర్డ్స్కి మీనింగ్స్ చెప్పడం కావచ్చు లేకపోతే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ని డిక్టేట్ చేయడం కావచ్చు లేకపోతే కాంపోజిషనల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిటినీ మనం ఈ ఏరియాలోనే పిల్లలకి పర్ఫామ్ చేయించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం యాజ్ ఫర్ యాజ్ థర్డ్ వర్టికల్ ఎంట్రీ ఈజ్ కన్సర్న్ ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే ఎవాల్యుయేషన్ ఉంటుంది ఎవాల్యుయేషన్ ఉంటుంది సో ఎవాల్యుయేషన్ 
ఎవాల్యుయేషన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ వర్టికల్ కాలంలో అయినా ఉండవచ్చు సో సర్టన్ లెసన్ ప్లాన్స్లో సో హారిజాంటల్ కాలం అయినా పెట్టవచ్చు అయితే ఓవరాల్గా మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే లెసన్ ప్లాన్ అనేటువంటిది థిరిటికల్గా ఫ్రేమ్ చేసేటువంటి ఒక స్కెచ్ అయితే ఒక మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఎగ్జామినేషన్లో లెసన్ ప్లాన్ మీద ఎట్లా అడుగుతారు అంటే హారిజాంటల్ కాలం మీద ఏముంటాయి వర్టికల్ కాలం మీద ఏముంటాయి అనేటువంటి ప్రశ్న రాదు ఓవరాల్గా లెసన్ ప్లాన్లో ఉండవలసినటువంటి హెడ్డింగ్ లేదా ఎంట్రీ మీద మాత్రం ప్రశ్న రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో టీచర్స్ యాక్టివిటీ స్టూడెంట్స్ యాక్టివిటీ పీపుల్స్ యాక్టివిటీ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే అండ్ దెన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎస్ 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 సో ఇక్కడే మనం రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం సో దాన్ని ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ సో ఇది కూడా ఖచ్చితంగా ఉండవలసినటువంటిది సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎస్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో టీచింగ్ ఐటమ్ తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఐటమ్స్ సో టు బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద లెసన్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఏ లాంగ్ వేస్ సో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సినటువంటి ఐటమ్ సో ఇవి ఓవరాల్గా ఉండవలసినటువంటి హెడ్డింగ్స్గా మనం భావించాలి ఏది హారిజాంటల్ ఏది వర్టికల్ అనేటువంటి విషయాన్ని పక్కన పెడితే ఒక లాంగ్ వేస్ లెసన్ ప్లాన్లో ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని సో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సరిపోతుంది సరే యాజ్ యూజువల్ యాజ్ యూజువల్ సో ఐ సప్లైడ్ సెవరల్ థింగ్స్ రిగార్డింగ్ మోటివేషన్ మోటివేషన్ ఎందుకు వై ద మోటివేషన్ అండ్ హౌ ద మోటివేషన్ కెన్ బీ ఆపరేటెడ్ ఇన్ సైడ్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ వై ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు బి ఇనిషియేటెడ్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ మోటివేషన్ అనేటువంటి విషయాలు నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసి ఉన్నాను కదా సో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఇంట్రడక్షన్ అనౌన్స్మెంట్ ఎక్స్ప్లనేషన్ అండ్ డిక్టేషన్కు సంబంధించి ఒక టీచింగ్ ఐటమ్ని లేదా ఒక నో కంటెంట్ నో ప్రపోజ్డ్ కంటెంట్ని ఏ విధంగా చెప్పాలి మనం యూనిట్ ట్రాన్సాక్షన్లో భాగంగా ఒక యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిజనింగ్ ప్యాసేజ్ ప్లస్ ఏ రీడింగ్ ప్లస్ బి రీడింగ్ ప్లస్ సి రీడింగ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఏ రీడింగ్ అనేటువంటిది లోయర్ క్లాసెస్లో ఫస్ట్ సెకండ్ స్టాండర్డ్స్ అయితే తీసుకుందాం ఖచ్చితంగా ఏ రీడింగ్ ఏముంటుంది ఏ రీడింగ్ అనేటువంటిది ఏముంటుంది ఏ రీడింగ్ అనేటువంటిది ఏముంటుంది పోయం ఉంటుంది పోయం 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 ఉంటుంది ఈ పోయంని లోయర్ క్లాసెస్లో రైమ్ అని అంటాం ఈ పోయంని లోయర్ క్లాసెస్లో యాక్షన్ సాంగ్ అని అంటాం ఈ పోయంని లోయర్ క్లాసెస్లో జింగిల్స్ అని అంటాం జింగిల్ అని అంటాం అండ్ దెన్ ఆ పోయంని ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు ఏ పేరుతో పిలుస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఇంగ్లీష్ రీడర్స్లో అంటే ఏ రీడింగ్ అని అంటున్నారు ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఏ రీడింగ్ షుడ్ బీ నో ప్రియారిటీ టు ఐటమ్ ఇన్ ద యూనిట్ ఇది కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్గా పిల్లవాడిని ఒక్క దెబ్బతో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అంటే భయపెట్టి టోటల్ ప్రాసెస్ నుంచి దూరంగా వాడిని పోనివ్వకుండా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వైపు వాడిని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం మనం దేనిని మొదట దేనితో యూనిట్ని స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఏ రీడింగ్తోనే స్టార్ట్ చేస్తాం చూడండి మనకు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా తెలుగు అయినా హిందీ అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా ఫస్ట్ యూనిట్గా దేన్ని పెడతారు అంటే ఒక అభినయ ధ్యేయాన్ని పెడతారు అంటే యాక్షన్ సాంగ్ ఒక దాన్ని పెడతారు ఎందుకు పెడతారు సో ఎందుకు లెసన్ని నేర్పించేటువంటి ప్రయత్నం ఫస్ట్ యూనిట్ ద్వారా జరగదు అంటే సో ఆ అది కూడా చాలా సింపుల్ వర్డ్స్లో ఉండేటువంటి దాన్ని సెలెక్టివ్గా అక్కడ మనకు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ సర్టన్ ఎంతూసియాజం ఓవర్ దిస్ లాంగ్వేజ్ సో దిస్ పర్టికులర్ స్టెప్ విల్ బి టేకన్ బై ద కంటెంట్ డెవలపర్స్ సో అట్లనే ఏ రీడింగ్తో ఒక పోయం ఉంటుంది సరే హౌ టు టీచ్ ఏ పోయం ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏ విధంగా మనం పోయంని టీచ్ చేయాలి ఏ విధంగా టీచ్ చేయాలంటే వైల్ టీచింగ్ ద పోయం వైల్ వైల్ సెలెక్టింగ్ ఏ పోయిటిక్ వర్క్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సప్లై టు ద క్లాస్ రూమ్ ఏ రకమైనటువంటి ప్రాసెస్ని ఫాలో కావాలని ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే సో మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే ఏ పోయం షుడ్ బి సబ్మిటెడ్ టు ద క్లాస్ రూమ్ బై రైటింగ్ ఆన్ ద చాక్ బోర్డ్ మొత్తం పోయం ఎంతైతే ఉందో ఆ పోయం అంతా బోర్డు మీద రాయాలి ఒకవేళ మనం బోర్డు మీద రాసి టైం వేస్ట్ అవుతుంది అని అనుకుంటే చాట్లు రాసుకొని రావాలి తప్పితే సో యూ షుడ్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్స్ట్రక్ట్ ద క్లాస్ రూమ్ బై ఓపెనింగ్ దేర్ ఇంగ్లీష్ రీడర్స్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఆ పోయం విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఆ రీడ్ సో ఏదైతే మనం చదవబోతున్నామో ఆ చదివేటువంటి ఆ విషయం ఏదైతే ఉందో అంటే ఏ పోయంని అయితే మనం చెప్పబోతున్నామో ఆ పోయంని ఏదైతే చదవబో
ఈ పోయంలో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పోయిటిక్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా గ్రూప్ ఆఫ్ పోయిటిక్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పోయిటిక్ లైన్స్ని ఏమంటామంటే స్టాంజా అని అంటాం ఏమంటాం స్టాంజా సో పోయిటిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పోయిటిక్ లైన్స్ని ఏమంటామంటే స్టాంజా అని అంటాం ఈ స్టాంజాలో ఉండేటువంటి పోయిటిక్ లైన్ ప్రతిదీ కూడా దేంతో స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది క్యాపిటల్ కేస్తో ప్రతి పోయిటిక్ లైన్ స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో క్యాపిటల్ లెటర్స్ మీకు గ్రామర్ మాస్టర్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు సో ఎక్కడెక్కడ పంక్చువేషన్ను క్యాపిటల్ లెటర్ని యూజ్ చేయాలనేటువంటి సీక్వెన్స్లో భాగంగా ఎవ్వరీ పోయిటిక్ లైన్ షుడ్ బి స్టార్టెడ్ ఇనిషియేటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ కేస్ అనేటువంటి ఒక మాట చెప్తాడనమాట అంటే ఈ క్యాపిటల్ కేసు ఉంది అని మనము పోయంలో చూపించడానికి పిల్లలకి బోర్డు మీద రాసి దాన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది లేదా ఒక చార్ట్లో రాసి ఎస్ సి హియర్ స్టాంజా కన్సిస్ట్ సర్టన్ పోయిటిక్ లైన్స్ను ఎవరీ పోయిటిక్ లైన్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్ కేస్ అనేటువంటి ఒక చిన్న విషయాన్ని పిల్లలకు మనం చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రాపర్ నౌన్ ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నో ఎనీ గ్రమటికల్ కాన్సెప్ట్ ఎ పోయం విల్ బీ ప్యాసేజ్డ్ ఇన్ a peculiar way that has to be sensitized by the teacher himself and he has to make his children to sensitize the same inni vishalu manam ee poem dwara cheptam sare ee poetic line lo manaki inka em untayi ante rhyming words untayi rhyming words rhyming words sare manaki english literature lo bhaganga english literature lo bhaganga so ee konni vishalanu cheppe atvanti avakasham undi అసలు కప్లెట్ అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత టెర్జారిమా అంటే ఏంటి ట్రిప్లెట్ అంటే ఏంది సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఫోర్ లైన్స్ ఉండేటువంటి దాన్ని మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం ఫైవ్ లైన్స్ సిక్స్ లైన్స్ ఆక్టేటు సెస్టేటు యూనో సెవరల్ లిటరీ డివైజెస్ కెన్ బీ ఎక్స్ప్లైన్ వెన్ యు ఆర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెన్సిటైజ్ నో లిటరేచర్ సో మనకి ఇప్పుడు రేపటి డిఎస్సిలో కేవలం గ్రామర్ మాత్రమే కాకుండా కేవలం మెథలాలజీ మాత్రమే కాకుండా లిటరేచర్ను కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు కదా అక్కడ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది నో ప్రాబ్లం సో ఒక పోయంలో ఏముంటాయి అంటే రైమింగ్ వర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఈ రైమింగ్ వర్డ్స్ని పిల్లలకి చూపించడానికి రైమింగ్ వర్డ్స్ అంటే వర్డ్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ పోయిటిక్ లైన్ విత్ సేమ్ ప్రొనౌన్షియేషన్ విత్ సేమ్ ప్రొనౌన్షియేషన్ సేమ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్షియేషన్ సో పదాలు వేరుగా ఉండొచ్చు కానీ ఎండింగ్ సౌండ్ ఈక్వల్గా ఉండేటువంటి వాటిని ఏమంటామంటే రైమింగ్ వర్డ్స్ అంటాం ఈ రైమింగ్ వర్డ్స్ను పిల్లవాడికి చూపించడానికి మనకు ఈ ఈ యొక్క పోయంని డెమాన్స్ట్రేటెడ్ మోడ్లో చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇక మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే పోయములో కొన్ని రస్టిక్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కొన్ని రస్టిక్ వర్డ్స్ సో ఈ రస్టిక్ వర్డ్స్ని ఎటువంటి పరిస్థితిలో మనం డెమాన్స్ట్రేషన్ లేకుండా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేయలేము సో ఖచ్చితంగా లోయర్ క్లాసెస్లో మరీ ముఖ్యంగా లోయర్ క్లాసెస్లో ఏ పోయం షుడ్ బీ ఫాలోడ్ ఆర్ షుడ్ బీ ప్రిసీడెడ్ బై ఏ పిక్చర్ ఒక సింపుల్ పిక్చర్ను ప్రతి పోయంకి చూపించాలి చూపించకపోతే ద సెన్స్ ఆఫ్ ద పోయిట్ ఆర్ పోయిటెస్ కెనాట్ బీ రైట్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ బై ద టీచర్ ఏ ఉద్దేశంతో ఆ పోయంని చెప్పినారో ఆ పోయిట్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్ ఏంటో ఎటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము మరీ ముఖ్యంగా లోయర్ క్లాసెస్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక పిక్చర్తోనే పోయంని మనకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఆ పిక్చర్ని కూడా మనం వేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాల్సిందే తప్పదేగా పోయము లేదా రైమ్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పిక్చర్ యొక్క అకంపెన్మెంటు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే ఆ పిక్చర్ ద్వారా కొన్ని వర్డ్స్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎక్కడో ఓవరాల్గా మనకున్నటువంటి ఆ పోయంలో క్లెడ్జి అని ఒక మాట ఉంది అనుకుందాం క్లర్జీ క్లర్జీ అనేటువంటి ఒక మాట ఉంది ప్రాబబ్లీ దట్ పోయం ఈజ్ మెంట్ ఫర్ సప్లై సర్టన్ బిబ్లికల్ వర్క్ అనేటువంటి ఒక చిన్న విషయం సో చర్చెస్లో ఉండేటువంటి నో ఆ స్కాలర్స్ని ఏమంటాము అంటే ఆ ఫాదర్ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తున్నాం కదా వాళ్ళని ఏమంటాం అంటే క్లర్జీ సెక్షన్ అని అంటాం క్లర్జీ సో అదేవిధంగా పాస్టరల్ అనేటువంటి ఒక చిన్న మాట ఉన్నిందంటే ఖచ్చితంగా ఇది పాస్టరల్ అనేటువంటి మాట ఉన్నిందంటే ఇది విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ను టేకప్ చేస్తున్నటువంటి ఒక పోయంగా మనం భావించాలి ఇటువంటి వర్డ్స్ ద్వారా అంటే గ్రాస్ గ్రీన్ గ్రాస్ కానీ లేకపోతే గ్రీనరీ ల్యాండ్స్ కానీ లేకపోతే స్ట్రీమ్స్ కానీ స్ట్రీమ్స్ కానీ లేకపోతే వుడ్స్ చెట్లు కానీ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అంటే ఇది ఖచ్చితంగా నేచరు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ నేచరుకు సంబంధించినటువంటి వర్క్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఆ విధంగా మనం పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి సో
ఆ రిధంని పిల్లవాళ్ళకి సప్లై చేయడం కోసం ప్రొనౌన్షియేషన్ నీట్గా ఉంచడం కోసం యాక్సెంట్ని ఆ మ్యూజికల్ ఎలిమెంట్స్ని పిల్లవాళ్ళకు సప్లై చేయడం కోసం ఈస్థటిక్ సెన్స్ని పిల్లవాళ్ళకు సప్లై చేయడం కోసం సో ఓవరాల్గా ఒక ఎంజాయ్మెంట్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ని క్లాస్ రూమ్లో సప్లై చేయడం కోసం సో పోయమ్ని బోర్డు మీద రాసి లేదా చార్ట్ ద్వారా డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి పిల్లలకు అందించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో ఇది పోయమ్ను టీచ్ చేసేటువంటి పద్ధతి సో ఈ పోయమ్ను టీచ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ప్రోజ్ను టీచ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి కదా సో దానిని ఏమంటామంటే బీ రీడింగ్ అని అంటాం సో ఓవరాల్గా ఇప్పుడు ఎయిత్ ఎయిత్ స్టాండర్డ్లో ఎయిత్ స్టాండర్డ్లో ఒక లెసన్లో భాగంగా మనకి ఏ రీడింగ్ బీ రీడింగ్లో పోయము లెసను పెట్టకుండా రెండు ఇక్కడ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అనేటువంటి ఒక చిన్న మాట పెడతారనమాట అంటే నేను చెప్పేది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మొదట ఒక పోయమ్ను పెట్టాలి ఆ తర్వాత ఆ పోయంతో లింకప్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రోస్ పెట్టాలి ఇక్కడ బీ రీడింగ్లో భాగంగా ఇక్కడ ఏదైతే మనం స్ట్రక్చరల్ ప్యాటర్న్స్ లేదా వర్డ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినామో ఆ వర్డ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ ఒక స్టోరీ పెట్టాలి దాన్ని సీ రీడింగ్ అంటాం సో ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే పోయమ్ అండ్ దెన్ బీ రీడింగ్ నేమంటామంటే ప్రోజ్ అండ్ దెన్ సీ రీడింగ్ నేమంటామంటే నాన్ డీటైల్ టెక్స్ట్ నాన్ డీటైల్ ఎస్ సీ రీడింగ్ సీ రీడింగ్ ఇదేంటిది ఇది ప్రోస్ ఇది ఇది ప్రోస్ సో సీ రీడింగ్ ఇది నాన్ డీటైల్డ్ టెక్స్ట్ ఇది నాన్ డీటైల్డ్ టెక్స్ట్ సో ఇది గతంలో పోయము ప్రోజు ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంగ్లీష్ రీడర్లో ఉండే నాన్ డీటైల్ టెక్స్ట్ని సపరేట్గా ఒక సప్లిమెంట్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు వర్క్ బుక్ ఒకటి సపరేట్గా ఇన్ని పుస్తకాలు ఉండే ప్రస్తుతానికి అన్నింటినీ కలిపి ఒకే బుక్గా మనకు అందిస్తున్నారనమాట సో ఇప్పుడు పోయమ్ని టీచ్ చేసేటువంటి విధానం తెలిసింది ఇప్పుడు ప్రోజ్ని టీచ్ చేసేటువంటి విధానాన్ని మనం గమనించాలి లాంగ్వేజ్ని పూర్తిగా నేర్పించేటువంటి ప్రయత్నం ఇక్కడే జరుగుతుంది అంటే మనం ఇంతకుముందు ఒకసారి టీచింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ వకాబులరీ ఐటమ్స్ని చెప్పేటప్పుడు లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ విచ్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ త్రీ స్ట్రాంగ్ పిల్లర్స్ దోస్ పిల్లర్స్ ఆర్ సిమాంటిక్స్ సింటాక్స్ అండ్ ఫోనాలజీ అనే ఒక పిక్టోరియల్ డయాగ్రామ్ వేసి చెప్పాం కదా సో ఇక్కడ కూడా మనం బీ రీడింగ్లో భాగంగా పిల్లవాళ్ళకి వర్డ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే ఏ పర్టికులర్ లెసన్ ద్వారా పిల్లవాళ్ళకు కొన్ని న్యూ వర్డ్స్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే వాళ్ళకు తెలియనటువంటి ఫ్యాన్సీ ఒకాబులరీని యాక్టివ్ ఒక ఒకాబులరీగా చేసేటువంటి ప్రయత్నం మనం దేని ద్వారా చేయాలంటే బీ రీడింగ్ ద్వారానే చేయాలి సో వర్డ్సే కాకుండా సెంటెన్సెస్ని కూడా పిల్లవాళ్ళకి మనం సప్లై చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి సో ఈ సెంటెన్సెస్ని అంటే సెంటెన్సెస్ అంటే అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సో గ్రమటికల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా వాటి లోపల ఆ స్ట్రక్చర్ని లేదా గ్రామర్ని చెప్పడానికి కూడా మనం ఇక్కడ ప్రయత్నం చేయాలి అండ్ దెన్ ఫైనల్గా సో మనం సౌండ్స్ని కూడా పిల్లవాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం అంటే వర్డ్స్ అండ్ దేర్ మీనింగ్స్ సెంటెన్సెస్ అండ్ దేర్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ మీనింగ్స్ వర్డ్స్ అండ్ దేర్ సౌండ్స్ వీటిని మనం పిల్లవాళ్ళకు సప్లై చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఎక్కువగా చేసేటువంటి నో రెస్పాన్సిబిలిటీ టీచర్ మీద ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే సో బీ రీడింగ్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్గా ఈ సౌండ్స్ని మనం పోయం ద్వారానే సప్లై చేసేస్తాం అయితే మరి ప్రోస్లో కూడా కొన్ని నో సైలెంట్ లెటర్ కలిగినటువంటి టర్మ్స్ లాంటివి ఉంటాయి కదా వాటిని ఇక్కడ మనం కవర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం సరే ఈ వర్డ్స్ని సెంటెన్సెస్ని మరియు సౌండ్స్ని పిల్లలకి చెప్పేటప్పుడు ఒక చిన్న ప్రాసెస్ని మనం ఫాలో కావాలి ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మనం ఫాలో కావాల్సినటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ సర్టన్ వర్డ్స్ ఏదో ఈ పదాలను మనం పిల్లలకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాం కదా సో ఆ పిల్లల్ని ఏం చేయాలంటే ఆ పదాలను ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదటి ఏం చేయాలి ప్రజెంట్ చేయాలి సో దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రజెంటేషన్ అని అంటాం ప్రజెంటేషన్ సో పిల్లలకి ఏ వర్డ్స్ని అయితే మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఆ వర్డ్స్ని మనం టీచింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఒకాబులరీ ఐటమ్స్లో భాగంగా వర్డ్స్ని పిల్లలకి ప్రజెంట్ చేసేటువంటి రకరకాల పద్ధతులు చెప్పినాం కదా డిక్షనరీ కావచ్చు మ్యాచిస్టిక్ డయాగ్రామ్ కావచ్చు లేకపోతే ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ కావచ్చు లేకపోతే విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు అండ్ దెన్ ఈ ఇట్లా రకరకాల స్ట్రాటజీస్ చెప్పినాం కదా ఏదో ఒక స్ట్రాటజీ సహాయంతో మీరు ఏ వర్డ్స్ని అయితే పిల్లలకి ఈ యూనిట్ ద్వారా అందించాలనుకుంటున్నారో టార్గెటెడ్ వర్డ్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి సో ఆ టార్గెటెడ్ వర్డ్స్ని న్యూ వర్డ్స్ని పిల్లలకి ప్రజెంట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం మొదటి చేయాలి ప్రజెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏవైతే ప్రజెంట
ఆ ఫీడ్ ఓవరాల్గా తీసుకోవచ్చు రిటర్న్గా తీసుకోవచ్చు సో హౌ ఫార్ యువర్ చిల్డ్రన్ గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సప్లైడ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ షుడ్ బి చెక్డ్ అవుట్ అగైన్ సో అండర్ ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సో ప్రజెంటేషన్ ఎఫెక్టివ్గా చేయాలి ప్రాక్టీస్ కన్స్ట్రక్టివ్గా చేయాలి ఆ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది క్వాలిటేటివ్గా మనం అసెస్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో మనల లోపం ఉందా పిల్లల లోపం ఉందా అని అసెస్ చేసుకోవడానికి అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ అండర్ ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ బీ రీడింగ్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సప్లై ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ లెసన్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సప్లై ద నో ఎక్స్పెక్టెడ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ స్ట్రక్చర్స్ త్రూ దట్ బీ రీడింగ్ అండ్ ఈవెన్ సౌండ్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లెసన్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ ప్రజెంటెడ్ ఫస్ట్ and they have to be uh, uh, no operated uh, in order to get practice by the classroom and finally you have to no elicit their responses uh, regarding production or feedback work so this is the way to 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 no uh, submit a b reading so ikkada b reading lone manam topic ni introduce chestam introduce chese tappudu etuvanti paristhitilo we should not declare the name of the topic we should not announce the name of the topic the title the title of the lesson so and then so after completion of introduction after making the children to get involved in the uh, uh, introduction process then uh, we will uh, announce the name of the uh, that particular topic that means be reading so aa tarvata dani explain chese atundi prayatnam chestam explain chesina atundi dani meeda valaku avasaram atundi words list uh, no supply cheyadam gaani lekapothe grammar ni pillalaki teach cheyadam gaani లేని పక్షంలో ఏవైనా ఆ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ని పిల్లవాళ్ళకి చెప్పడం కానీ వీటన్నిటిని కూడా డిక్టేట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం సో ఇదంతా కూడా మనం సెకండ్ ఏరియాలో చూస్తాం యాజ్ ఫర్ అస్ సీ రీడింగ్ ఈస్ కన్సర్న్ ఇట్స్ ఎ నాన్ డిటైల్ టెక్స్ట్ సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ వర్క్ విల్ నాట్ బి ఆపరేటెడ్ అండర్ ద హెడ్డింగ్ ఆఫ్ సీ రీడింగ్ యాక్చువల్లీ దిస్ సీ రీడింగ్ హ్యాస్ టు బి ఆపరేటెడ్ బై ద చైల్డ్ ఆన్ హిస్ ఓన్ నో సూపర్ విజన్ షుడ్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ బై ద చైల్డ్ సో సింప్లీ వీ కెన్ ఆస్క్ ద చిల్డ్రన్ కమాన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ యూ హ్యావ్ టు ఆపరేట్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ నో టీచర్ దట్ మీన్స్ నేను మిమ్మల్ని సూపర్వైజ్ చేయలేను ఇంటి దగ్గర అయినా చదువుకొని రావాల్సిందే లేదా రీడింగ్ అనేటువంటి దానిని హ్యాబిచ్యువేట్ చేయడానికి రీడింగ్ అనేటువంటి దానిని పిల్లవాళ్ళకి అలవాటు చేయడానికి మనము టేకప్ చేసేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే సీ రీడింగ్ లేదా నాన్ డిటైల్ టెక్స్ట్ దీనినే సప్లిమెంటరీ రీడర్ అని మనం పాతకాలంలో అనేటువంటి వాళ్ళం కదా సో ఆల్రెడీ మనకు ఈ ఏ రీడింగు బీ రీడింగులో ముఖ్యంగా బీ రీడింగ్ నుంచి రీడింగ్ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఆపరేట్ చేస్తున్నటువంటి రీడింగ్కి ఇంకొంచెం అడిషనల్గా మనం ఇక్కడ నాన్ డిటైల్ టెక్స్ట్ని యొక్క సహాయాన్ని కూడా తీసుకుంటాం మనం సో అది సీ రీడింగ్ని ఆపరేట్ చేసేటువంటి విధానం ఇక్కడ చెప్పినన్ని వర్డ్స్కి మీనింగ్స్ ఇక్కడ చెప్పాం ఇక్కడ చెప్పినన్ని క్వశ్చన్స్కు ఆన్సర్స్ ఇక్కడ చెప్పాం ఇక్కడ గ్రామర్ చెప్తాం ఇక్కడ గ్రామర్ చెప్పాం సో కేవలం లాంగ్వేజ్ని నేర్పించే ప్రయత్నం అంతా ఇక్కడే జరుగుతుంది నేర్చుకున్నటువంటి లాంగ్వేజ్ని ఆపరేట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఇక్కడ జరుగుతుంది ఆ లాంగ్వేజ్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఇక్కడ జరుగుతుంది వీటికంటే ముందు లిజనింగ్ ఈజ్ ద గేట్ వే టు లర్న్ ఏ లాంగ్వేజ్ కదా అందుకని లిజనింగ్ ప్యాసేజ్ ద్వారా లిజనింగ్ కాంపిటెన్సీని డెవలప్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఈ మూడింటికంటే ముందు జరుగుతుంది ఇంత కన్స్ట్రక్టివ్గా మనం క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ని చేయాలి సో ఇక్కడనే మనం ప్రీ రీడింగ్ సో డ్యూరింగ్ డ్యూరింగ్ రీడింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ పోస్ట్ రీడింగ్ అంటే డ్యూరింగ్ ద క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్ యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ సంథింగ్ నో దాన్ని డ్యూరింగ్ డ్యూరింగ్ ద రీడింగ్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ అని అంటాం సో ప్రీ రీడింగ్ డ్యూరింగ్ రీడింగ్ అండ్ పోస్ట్ రీడింగ్ డ్యూరింగ్ రీడింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ సో ద రీ ద రీడింగ్ విచ్ హ్యాస్ టు బి ఆపరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద క్లాస్ రూమ్ సో సో వీటి అన్నిటినీ కూడా మనం ఈ బీ రీడింగ్లో భాగంగా చెప్తాం ఈ క్లాస్ రూమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ని ప్రస్తుతం ఎస్ఏఆర్టీ వాళ్ళ యొక్క డ్రాఫ్ట్ వర్క్లో సో చాలా ఎలాబొరేటివ్గా డిస్కస్ చేసి ఉన్నారు సో ఇదం ఇదంతా కూడా మనం ఎక్కడ అంటే సెకండ్ ఏరియాలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి మనం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్ మనం ఇప్పుడు అసెస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది ఎవాల్యుయేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ ఒకటేమో రిటర్న్గా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం రెండోదేమో ఓవరాల్గా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం రిటర్న్గా మనం చేసేటువంటి ఎవాల్యుయేషన్ ఏమంటామంటే అసైన్మెంట్ అని అంటాం అసైన్మెంట్ అని అంటాం సో అదే ఓవరాల్గా మనం చేసేటువంటి ఎవాల్యుయేషన్ ఏమంటామంటే రీక్యాపిచ్యులేషన్ అని అంటాం దిస్ వాజ్ ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ ట్వైస్ రెండుస
సో ఓవరాల్గా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగి ఇప్పుడు నేను ఒక స్టోరీ చెప్పా కదా ఈ స్టోరీలో ప్రొటాగనిస్ట్ ఎవరు ఈ స్టోరీలో విలన్ ఎవరు ఈ ఈ స్టోరీ ఏ ప్లేస్లో జరిగింది ఈ విధంగా ఓవరాల్గా పిల్లల దగ్గర కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం గ్యాదర్ చేస్తాం కదా ఆ విధంగా గ్యాదర్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే రీక్యాపిచ్యులేషన్ సో నో అసెస్సింగ్ ద అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఇన్ ఓవరాల్ వే ఈజ్ కాల్డ్ అనే గతంలో ఏపీ సిట్కు ఒక ఒకసారి అడిగి ఉన్నాడు స్కూల్ అసెంట్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు కూడా అడిగి ఉన్నాడు కదా సో కాబట్టి ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది రీక్యాపిచ్యులేషన్ ఈ రీక్యాపిచ్యులేషన్నే కట్ చేసి మన యొక్క సీరియల్స్లో రీక్యాప్ నిన్నటి జరిగినటువంటి విషయాన్ని మనకు మళ్ళీ చెప్పేటువంటి ఉద్దేశంతో రీక్యాప్ అని చెప్తుంటారు కదా సో అది రీక్యాపిచ్యులేషన్కి షార్ట్ ఫామ్ అది ఓకే సో నిన్న జరిగినటువంటి విషయాన్ని పూర్తిగా చూపిస్తూ చూపిస్తూ ఒక ఓవరాల్ డైలాగ్ కూడా మనతో షేర్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం అక్కడ ఆర్గనైజెస్ చేస్తారు కదా సో దానినే మనం రీక్యాపిచ్యులేషన్ అంటాం ఇది ఓవరాల్గా లెసన్ ప్లాన్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో లెసన్ ప్లాన్కు సంబంధించి క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నటువంటి అవకాశం ఉంది సో గతంలో ఒకసారి ఎస్జిటీకి దీని మీద ప్రశ్న అడిగి ఉన్నాడు సో వైల్ వైల్ ట్రాన్సాక్టింగ్ ద టీచింగ్ ఐటమ్ విచ్ ఆఫ్ ది బిలో ఆర్డర్ షుడ్ బి ఫాలోవర్డ్ సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి లాస్ట్ ఏం చేయాలి అనేటువంటి ఆర్డర్ మీద అడిగినాడు అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ప్రజెంట్ చేయాలి తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఆ తర్వాత ప్రొడక్షన్ అంతే కదా మనం చెప్పందే పిల్లల్ని ప్రాక్టీస్ చేయమన్నా వీలు కాదు మనం చెప్పందే పిల్లల్ని మీరు చెప్పండి అని చెప్తే మనం ప్రిపేర్ కానట్టే పిల్లోడికి అర్థమైపోతుంది సో ఫస్ట్ ప్రజెంటేషన్ తర్వాత ప్రాక్టీస్ అండ్ ఫైనల్లీ ప్రొడక్షన్ దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ షుడ్ బీ కన్సిడర్డ్ సో ఈ విధంగా మనం పిల్లలకి చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి సో ఇది టోటల్గా లెసన్ ప్లానింగ్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్